নতুন বিবি ঘরে আছে মনের মধ্যে শয়তান কত ধোকা দিচ্ছে বিবির কাছেও তুই গেলি না বিবি তোর পাশে ঘুমিয়ে আছে বিবির দিকে খারাপ নজরে তাকাইলি না ফেরেস তারা তোর পাশে দাঁড়ায় আছে আর বারবার টেলিফোনে বলতে মালি खराब नजरे तक तक फिर कलम दाड़ी आटार बस्ता चाउल बस्ता माथाय कर दोकान पानी कलिजाटा शुकाय गोसल खाना गच्छा कर ले दिन <laughs> ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان ইকুসলুনবি সমস্ত প্রশংসার মালিককে আমরা 
করোনার এতই বেড়ে গেছে যে বিগত দিনের থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করতেছে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে এই কয়েক দিনের মধ্যে আসলে সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা সবকিছু করনে ওয়ালা আল্লাহ সবকিছু জানে ওয়াল্লা শুধু একটা কথা বলতে চাই করোনা রোগে মারা যায় আর স্টক করে মারা যায় যেমনি মারা যায় মূর্ত তো হতেই হবে বাংলাদেশের অনেক এমপি মন্ত্রী সেনা প্রধান পুলিশ প্রধান অনেকেরই করোনা আর এখন সারা বাংলাদেশে লকডাউন চলছে সে হিসাবে আল্লাহ যে আমাদেরকে অনেক ভালো রেখেছে আর লকডাউনের ভিতরে এত মানুষ আসবেন আর আসবেন বে না কেন রমজান মাস সিএম সাধনার মাস সিএম বলা হয় না খাইয়া থাকা সাধনা বলা হয় বিরত থাকা বিরত মানে সিএম বলা হয় কয়েকটা হালাল জিনিসকে হারাম করার নাম সিয়াম রোজা কয়েকটা হালাল জিনিসকে হারাম করার নাম কি রোজা হালাল জিনিসকে হারাম করার নাম হলো রোজা তার ভিতরে চারটা কাজকে প্রাধান্য দিয়েছে এক নম্বরে হলো খাবার পানাহার যেটাকে বলা হয় বোঝেন নেই আমার কথা এটা কি হালাল ছিল না হারাম ছিল হারাম করতে হবে দুই নম্বরে হলো আপনার যে জিনিসটা সবচেয়ে আল্লাহ বলেন আমি রোজার মাস নাজেল করেছি মোমেন আর ইহুদি নাসারের ভিতরে পার্থক্য বোঝা বোঝা কিন্তু আমি দেখতেছি রোজার মাসে আল্লাহ কোরআন নাজেল করছে যে লেগে সেটা পার্থক্য তো নাই বরঞ্চ রোজার মাসে জুলু মত্যাচার নিপরণ নির্যাতন আরো বেশি চলছে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন ইহুদি নাসারের ভিতরে পার্থক্য বোঝানোর জন্য আমি কোরআন নাজেল করেছি কিন্তু আমরা দেখা গেছে সেটি বেশি করি আল্লাহ বলছে মিথ্যা কথা বলা যাবে না মিথ্যা কথা বেশি বলবে ঠিক না বেটি সেটার বাটপারি করা যাবে না এটি বেশি করতে সেটার বাটপারি কারে কারে দ্রব্য মূল্যর দাম সেন্ডিকেট করে এমন ভাবে বাড়াইছে গরিব মানুষ শশার কাছে যাইতেই পারে না দুইখান পেঁয়াজ কিনা খাবে সে তো অভিজ্ঞ নাই রোজা হলো শান্তির মাস যার এটার অশান্তি বানায় এরা কবরে শান্তি পাইতে পারে না কথা বোঝেন নাই মনে হয় আপেল দেন অসাধু ব্যবসায়ীরা করছে আপেল আগে আছে একশো বিশ টাকা দশ একশো দশ টাকা হেড হয়েছে একশো আশি টাকা হালাকে সরকারের দোষ দেবেন কেমনে সরকার তো দ্রব্য মূল্য যা আছে এগুলো গাড়ি ছেড়ে দেয় নিত্য প্রয়োজনে যা এই গাড়ি আটকায় না পুলিশে তো বরঞ্চ এখন তো গাড়ি আসতে আসে ধুম সে গাড়ি কোনো নন স্টপিজ ব্রিজে বাধা নাই ফেরিতে বাধা নাই কোনো জায়গায় বাধা নাই পুলিশের বাধা নাই এরপরে ডাবল দাম সরকারের দোষ দেবেন কেমনে এটা সরকারের দোষ না এটা সম্পূর্ণ অসাধু জাহান নামীদের দোষ বিশ্বনবী বলে সত্যাজির শুধু কলামিন মান নবীন সোহাদাই সালেহিন যারা সত্যিকারী ব্যবসায়ী এরা আমিন নবীর সাথে জন্ম দিলেন আর যারা অসাধু ব্যবসায়ী রোজার মাসে যারা দ্রব্য বললে দাম বাড়ায় রাখে আমি নবী বললাম ও আমার উন্মাত না আর আমি নবী যদি সিল মারে ও আমার উন্মাত না আল্লাহ ওরে কইব না ও আমার নিককার বান্দা কারণ জান্নাতে যেতে হলে বিশ্বনবীর সিল লাগবে কি লাগবে না কথা বলেন না কেন আরে রোজার মাসটা কিন্তু হুজুরের নবুয়াতের সাথে সাথেই আল্লাহ দেয় নাই রোজার আয়াত নাজেল হয়েছে রোজার হুকুম নাজেল হয়েছে নবুয়াতি অন্তত পনেরো বছর পরে কারণ তেরো বছর রসুলের মাকে জিন্দিগি ছিল তেরো বছরের এক বছর মক্কায় যাওয়ার পরে দুই বছরের মাথায় আল্লাহ রবুল আলমিন সাবান মাসের রজব মাসের তিন তারিখ এই আয়াত নাজেল করলেন আমার জিম্মাদারি তা এবাদাতে জিম্মাদারি নিতে চায় তারা জানু 
এখানে আল্লাহ পাক তিরিশটার কথা কোরআনে বলে নাই তারা জানো পুরা একটা মাস আমরা তাফসিরের দ্বারা বানাই আল্লাহ বলছে গুণি বাসি কয়েকদিন অর্থাৎ তারা যেন নির্ধারিত সময়ের ভিতরে একটা নির্ধারিত সময়ের ভিতরে আমি এক মাস রোজা ফরজ করেছি এর ভিতরে যেন একটা মাস তোমরা রোজা রাখি এখানে যদি আল্লাহ তিরিশ দিন উল্লেখ করে দিতেন জীবনে আর উনত্রিশটা রোজা রাখতে পারত না কথা কোন এই জন্য আল্লাহ তিরিশটা নির্ধারণ করে না উনত্রিশটাও করে না এই জন্য আল্লাহ বসে আমার মা রোজা তিরিশটাও হবে উনত্রিশটা হবে কারণ আমার আল্লাহর মাস আপনি মাসগুলো কোনোদিন নির্ধারণ ঠিক নাই উনত্রিশ হবে তিরিশ হবে একত্রিশ হবে না আঠাইশ হবে মানুষেরা বানাইছে ইংরেজি এটা আঠাইশ হয় একত্রিশ হয় কিন্তু আমার আল্লাহর যেটা এটা কোনোদিন একত্রিশ হবে না আঠাইশ হবে না এটা উনত্রিশ আর তিরিশ হবে এই জন্য আল্লাহ বলছে তিরিশ তিরিশ দিন আল্লাহ খাস করে নাই কিন্তু আল্লাহ ইয়ামা মাহদুদার দিয়ে বোঝায় দিছে তোমরা গোনা বাসার দিক দিয়ে একটা মাস রোজা রাখবে কারণ মাস তিরিশে হইতে পারে উনত্রিশে হতে পারে মনে হয় বুঝাইতে পারে নাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যারা উনত্রিশটা রোজা রাখবে তারাও তিরিশটা সব পাবে যারা তিরিশটা রাখবে তারাও তিরিশটা সব পাবে যারা উনত্রিশটা রোজা রাখবে তারা পুরা বছর রোজা রাখার সব পাবে যারা তিরিশটা রোজা রাখবে তারা পুরা বছর রোজা রাখার সব পাবে সুবান আল্লাহ বললেন না অন্যবি আপনার উন্মাতের পরে আমি রোজাকে ফরস করেছি যেমনি মিন কাবলে এর আগের নবীদের পর আমি ফরস করেছিলাম কিন্তু নবীর আগের উন্মাদদেরকে আমি ফরস করেছিলাম পাঁচটা দশটা ছয়টা সাতটা সতেরোটার উপরে করে নবীর পরে রোজা ফরস ছিল না আটটা দশটা সতেরোটা তেরোটা দশটা নয়টা ছয়টা একমাত্র উম্মাতে মোহাম্মদের জন্য আল্লাহ তিরিশটা রোজা ফরস করেছিল আল্লাহ এ কথা বলেন যেন আমার নিকটতম তারা হতে পারে যেন আমার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে আমার সাথে সেতু বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে পদ্মা সেতু করতেছে দক্ষিণবঙ্গের সাথে ভালো যোগাযোগ করার জন্য কথা কন দ্রুত ভাবে যেন দক্ষিণবঙ্গে যাওয়া যায় এখন যেরকম ছয় সাত আট ঘন্টা দশ ঘন্টা লাগে তখন যেন মাত্র চার ঘন্টায় বরিশাল যাওয়া যায় আল্লাহ বলেন জান্নাতে খুব দ্রুত ফেলাইবার জন্য আমি রোজাকে তোমাদের জন্য ফরজ করেছি রোজা একমাত্র আমার জন্য কার জন্য রোজা রেখে খুদে লাগছে হ্যাঁ তা নাকি আমার আল্লাহ বলেন রোজার মাসে মোমিনের শক্তি বাড়বে কমবে না এটা আল্লাহ প্রমাণ করে দিয়েছেন কেন জানেন কেন শক্তি বাড়বে আপনি ভাইবতেছেন যে আমি তো ডায়াবেটিস তৈরি হয়ে আমি তো এমনি হইয়া পড়ি শীত হয়ে পড়ি কাইতে পড়ি চোখ বন্ধ হয়ে যায় গা মাঝে মাঝে গিয়ে রায় জোর পাই না তা আল্লাহ করলে বেশি শক্তি বাড়বো কই বাড়ে ওই ডায়াবেটিস রোগীর কাছে জি জ্ঞান যে ব্যক্তি ডায়াবেটিসের রোগী হ্যাঁ রোজার মাসের চাইতে খাইয়া যায় শক্তি না খাইয়া তার চাইতে বেশি শক্তি যদিও আপনার গায়ে বল নাই দেখবেন আপনার গায়ে শক্তি বেশি কেমনে এই যে বিশ টেকাত নামাজ বছরে মাত্র তেরো মিনিট কেরাটটা পড়ছে পিছনের থেকে বেড়াই বুড়ে বারবার রেক সিগনাল মারতেছে আর এই লোকটা পনে দুই ঘন্টা তার আমি পরে কোন ক্লান্তি নাই শক্তি বাড়ছে না কমছে मुसलमान जीवन प्रथम जुद्ध এই কোরআনকে জমিনে টিকাই রাখার জন্য শহর আমি কোরআন নাজেল করেছি রমজান মাসে সেই মহমিও সেই দামি রাত্রে যে রাতটা হাজার মাসে সেটা উত্তম এমন একটা মাসে কোরআন নাজেল করেছি কিন্তু কোরআনকে জমিনে টিকাই রাখার জন্য জীবনের প্রথম যুদ্ধ যেটা সংগঠিত হয়েছে মুসলমানের ইমানকে টিকায় রাখার জন্য এই জমিনে 
কোরআন কে টিকায় রাখার জন্য নামাজ কে টিকায় রাখার জন্য একটা মাত্র যুদ্ধ জীবনে সবচেয়ে বিরক্তম যুদ্ধ হয়েছে মরম পর যুদ্ধ হয়েছে সেটা রোজার মাসে এমন একটা টাইমে যুদ্ধটা হয়েছে যে সময় যুদ্ধ কেমনে করে এটা বুঝতেই না মানুষ রোজা তাই কে সাহাবে কেমন যুদ্ধ করেছে সুবহানাল্লাহ কইলেন না আর রোজার কর এবং ওই যুদ্ধটা হইছে গরমের কাল আপনাকে কেমন কি লাগছে আমি জানি না তবে এই বছর প্রথম রোজাটা আমার কাছে অনেক কষ্ট হইছে এবং আমি 100 জনকে জিজ্ঞেস করলে 95 জনই কইছে রোজার প্রথম তারিখ একটু কষ্ট হইছে ঠিক না কারণ একটা বছর খাইছে না কান তাজে নতুন করে ওটাকে আর একটা রিভাইল করে ও নতুন স্টাইলে ওটাকে করা এটা একটু কষ্টই হয় আমার অনেক কষ্ট হইছে আর মুসলমানের সবচেয়ে বড় একটা জিনিস খেয়াল করছেন খেয়াল করবেন মুসলমানের জীবনের প্রথম রোজা যেই বছর নাজিল হয় যেই বছর নাজিল হয় ওই বছরই বদর যুদ্ধ সম্মিলিত হয় তে নতুন একটা স্টাইলের ইবাদত রোজা কি জিনিস এক মাস রোজা রাখতে হবে এক মাস রোজা রাখতে হবে এটা আল্লাহ অর্ডার করলেন আবার ওই মাসই ওই সময় আল্লাহ পাক যুদ্ধের আয়াত নাযিল করলেন আর দেরি রাখা যাবে না দেরি করা যাবে না ডাল সরকারি তাড়াতাড়ি রেডি করেন তরবারি ধার দেন তরবারি আর দিন আসিল জং পড়া রেডি করেন আমার নবী তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে রমজান মাসে রোজা থেকে না খাইয়া আমি যুদ্ধের কথা কম সাহাবা এখন তো আমার পাগল কই মক্কার বেঈমান গুলো বলছিল তোমার কথা সে যাইতেছে মুহাম্মদ কি জিনিস এখন বুঝবা না গেলে বুঝবা এই লোকটা যুদ্ধবাজ নাউজুবিল্লাহ বললেন না আমাকে বাংলাদেশের কিছু নাস্তিক ও মানবীর যুদ্ধবাজ বলে গালি দিছিল এটা নতুন কিছু না এটা আবু জাহেল খালতো ভাই নি ঠিক কথা কথা কেন তার ভিতরে নবীর যুদ্ধবাজ বলে গালি দিয়েছিল কবির চৌধুরী আপনাদের জানা আছে তাসলিমা নাসরি আমার নবীকে গালি দিয়েছিল যুদ্ধবাজ নবী মুহাম্মদ এবং তার উম্মত গুলো সেরকম যুদ্ধবাজ हालांकि যুদ্ধের কথা কে বলেছেন হ্যাঁ যেই বছর জীবনে প্রথম রোজার মাস নাজিল হইল ওই বছরই যুদ্ধের আয়াত আল্লাহ নাজিল করলেন মুসলমানের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য আর সেটা কি একত্র যুদ্ধের ভাই যেই যুদ্ধের কমান্ডার বিপরীতে নবী যা ছিল তার বড় কমান্ডার হলো আবু জাইল উতবা সাহেবা মুগিরা হারেস বড় বড় বেঈমান গুলি নবীর বিরুদ্ধে এগেইনস্টে দাঁড়াইছে যাদের সামনে দাঁড়াইবার মতো শক্তি তদনন্তিনকালে কেউ ছিল না পুরা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কেউ ছিল না তারাই যুদ্ধের কমান্ডার আর মুসলমানের পক্ষে যুদ্ধের কমান্ডার হলো বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা নতুন স্টাইলের ইবাদত রোজা নবী আপনার উম্মত কয়েকটা জিনিস থেকে তারা বিরত থাকবে এক নম্বরে পানাহা খাদ্য খাবার পানাহা স্ত্রী সঙ্গম থেকে তারা দূরে থাকবে সেই সময়টা কতটুকু সময়টা হলো সবেহ সাদেক থেকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে সহজভাবে বুঝাই দেই আপনার মসজিদে যখন বলবে যে এলাকায় যে কয় মিনিট ডিসটেন্স আছে আপনি ঠাকুরগাঁও যাবেন 6 মিনিট ডিসটেন্স ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ যাবেন 4 মিনিট ডিসটেন্স 3 মিনিট 3.5 মিনিট বরিশাল যাবেন 5-6 মিনিট ডিসটেন্স ডিফারেন্স এই আপনার মসজিদে যে ডিস্ট্রিক্টে যাইতাই হোক যখন আপনার মসজিদের মাইকে বলবে অথবা নির্ধারিত ক্যালেন্ডারে যেটা আছে সেই রে শেষ সময় সেই রে শেষ সময় থেকে নিয়ে সবে সাদেক যেটাকে বলা হয় সেই রে শেষ সময় থেকে নিয়ে মাগরিবে আযান পর্যন্ত এই সময়টা কয়েকটা জিনিস হালাল জিনিসকে হারাম করার নাম হলো রোজা আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ এটাকে বলে সিয়াম আর সাধনা কয়না সিয়াম সাধনা দুইটা যদি বলে না সাধনা করে কয় সিয়াম হলো আল্লাহর হুকুম কয়েকটা জিনিস থেকে আপনার বিরত থাকতে হবে সাধনা হলো জীবনে সব কিছু দিয়ে আমার আল্লাহকে বন্ধু বানাইতে হবে সুবহানাল্লাহ কোন সুবহানাল্লাহ ওই যে দেখবেন আজ থেকে অনেক দিন আগে ছোটকালে একটা গান শুনছিলাম কি সাধনে পাবো তো সাধনে পাব তোমার দৌলারে কোন সাধনে পাব তো 
যদিও এই গানটার আবিষ্কারক একজন হিন্দু ভদ্র যাকে আপনারা চিনবেন নাম গর সাথে চিনে ফেলেন লালন সাথে চিনেন না এই গানটার আবিষ্কারক কিন্তু লালন সাহা কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই লোকটা মুসলমান না কথা কন না কেন এই লোকটা কিন্তু মুসলমান না সে সারা জীবন সাধন করছে কিন্তু সিয়াম করে না কথা বোঝেন নাই মনে হয় সে সাধন করেছে খালি আল্লাহর চাইছে চাইছে চাওয়ার যে একটা কোয়ালিটি দেশে করে না বোঝেন না আমার কথা মজগুলে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো হ্যাঁ সে সাধন করছে কালেমা পড়ে নাই সাধন করছে নামাজ পড়ে নাই সারা জীবনে নামাজ পড়ে নাই কালেমা পড়ে নাই লোকটা কিন্তু হিন্দু ভদ্র লোক কিন্তু সে সারা জীবন বলছে কি সাধনে পাবো তোমারে পাইতে পাইতে কবরে চলে গেছে কিন্তু আল্লাহ ঠিক আছে পাই নাই কথা কন না কেন আল্লাহকে আল্লাহকে পাইবার জন্য আল্লাহ একটা সিস্টেম চালু করেছেন কিন্তু কয়েকটা সুরাতে আপনার উন্মাতের জন্য আমি ফেদিয়ার সিস্টেম চালু করেছি যেটা কত জমায় আমি বলেছি শুধু আমি বলতে চাই যদি অসুস্থ হন রোজা রাখতে হবে না এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারে যেন আমার সাথে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে এটা আবার কেমন বন্ধুত্ব আল্লাহ কষ্ট দিতে বডিরে এখন রোজা কিন্তু ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টা খেয়াল করছেন আপনার কয় ঘন্টা রোজা হ্যাঁ চারটা চারটার থেকে ধরে চারটার থেকে নিয়ে ছয়টা পর্যন্ত কত হয় সারো ষোলো ঘন্টা কম বেশি সারো ষোলো ঘন্টা রোজা শরীরের পানি নাই এটা আবার কেমন ভালোবাসা আল্লাহ আল্লাহ বলেন বান্দারে আমি তো এক মাস তোদেরকে বলছি পানি নাই শরীরে এক মাস তোদেরকে তাও দিনের বেলা খাইতে না করছি আর আমি আল্লাহ যে জীবনও খাই না বোঝেন না এমন কথা আমার ফেরেস্তা যে জীবনও খায় না আমার ফেরেস্তারা জীবনে বিয়ে কি জিনিস চিনল না মাইয়া কারে কয় ওরা খালি দেখে কিন্তু মেয়েদেরকে দেখলে তার ভিতরে যে কাম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এটা কোনোদিনও তারা বুঝল না আমি জান্নাতের ভিতরে যে হুরগুনা বানাই লিখেছি তোদের জন্য এই হুরগুলা যদি তোদের দুনিয়া একটা পাঠাইত আল্লাহ পাঠাইছিল একসঙ্গে দুজন ফেরেস্ত আল্লাহ পাঠাইছিলেন হারুত আমারুত কোরআনে যাদের কথা আসছে হারুত মারুত দুজন ফেরেস্তা পাঠাইছিলেন সোলাইমান নবীর জামানায় পাঠাইছে দাউদ নবীর জামানায় সোলাইমান নবী তখন ছোট সোলাইমান নবী তখন নবত প্রাপ্তি হন নাই হারুত মারুত দুজন পাঠাইছে জাদু বিদ্যাকে দমন করার জন্য কারণ ওই জামানে জাদু বিদ্যাটা খুব ছিল মানুষকে জাদু করে মেরে ফেলতো বান মাইরে মারে বলতো ডাইরেক্ট সোজা কথা বান বান বুঝেন তো আপনারা বান মাইরে মানুষ মেরে ফেলে তো ওই জামানা এই জাদু বিদ্যাটা খুব সিরিয়াস ছিল জাদু করে করে মেরে ফেলতো যেই জাদু আমার নবীরও করা হয়েছিল মারার জন্য তো নবীর তরবি তো আল্লাহ করেছেন আপনাদের জানা আছে তো ওই জামানায় কেউ রে জাদু করলে বাস্ত না ও ডাইরেক্ট মারা যেরকম গুলি করলে মারা জাদু করলে মারা এমন এমন কিছু জাদু ছিল তাই জাদু বিদ্যাকে জীবনে দফাই করার জন্য ধ্বংস করার জন্য দুটো ফেরেস্ত আল্লাহ পাড়াইছিলেন যেটা কোরআনে যাদের কথা আছে ওয়াহা রুতা ওয়া কোরআনের ভিতরে আছে এই দুইজন ফেরেস্তার নাম তো এই হারুত মারুত কে আল্লাহ পাঠাই প্রথম পাঠাইছে মানুষের উদ্ধারণ করে মানুষের উদ্ধারণ করে পাঠাইছে তো মানুষের উদ্ধারণ করে পাঠাইছে দুইটা মেয়ের সুরাত ধারণ করে 
তা হারুত মারুত যখন আসছে না সরি এরা আসছে পুরুষের রূপ ধারণ করে তো শয়তান চিন্তা করলো ইদেরকে যখন মানুষের রূপ ধারণ করে পাঠাইছে আল্লাহ কইছে ফেরেশতাদের ভিতরে মেলি কোনো কিছু নাই তোরা তো ফেরেশতা শয়তান জানে কিন্তু শয়তান একটা সুন্দরী রূপসী রূপ ধারণ করে ওই দুজনের সামনে আসছে আসার পরে আমার আল্লাহ দেখায় দিলেন ফেরেশতারা দেখ আমার বান্দা গজে তোরা বকস আল্লাহ এই লেখ লিগা বানাইছে এগুলা না বানালে তো ভালো ছিল এগুলা কি আকাম কুকাম করে নামাজ পড়ে না ঠিক মতো এই যে দামি দামি ফল খায় দামি দামি জিনিস খায় দামি দামি চাইল খায় দামি দামি গোশ খায় কেয়ামত পর্যন্ত আমার কিছু খাবারের জিনিস রাখলাম আমরা খালি খাবারের গাছের পিছনে এই যে একটা লিচু গাছের পিছনে কোটি কোটি ফেরেস তারা নিয়ন্ত্রণ করে সুবহানাল্লাহ বলেন একটা ধান খেতে কোটি কোটি ফেরেস তারা নিরায় কুরায় ধান ফসল বাড়িতে আসা রাখ পর্যন্ত ফেরেস তারা ডিউটি দেয় খবর রাখেন না এই যে তরমুজ আপনার এখানে আসা পর্যন্ত কোটি কোটি ফেরেস তারা নিয়ন্ত্রণ করে আপনাকে খাবার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিবে কি মনে করলেন আপনি একটা ফসলের পিছনে আমার আল্লাহ কোটি কোটি ফেরেস তারা নিযুক্ত করে রেখেছে আমার বান্দা সেই নাটোরের পেয়ারা আমার বান্দা অমক গাছের পেয়ারা বাইতুল সুজুর জামে মসজিদের সভাপতির বাসার ফিরি দিয়ে যাবে সহসভাপতির বাড়ি তিন তারিখ সময় খাবে এটা আমি নির্ধারণ করি সেটা তার রেসে আমি রেখেছি সবে বরাতে এটা আর কারো জন্য তো আইন না এটা তার বাড়ি এটা ফলসে নাটোরে ফলসে গোপালগঞ্জ ফলসে মাদারীপুরে ফলসে চাঁদপুরে ফলসে রংপুরে কিন্তু খাবে বাইতুল সুজুদ মসজিদের খতিব সাহেব ওর বাসা পর্যন্ত ফেরেস্তায় এ ফেরেস্তা ওর বাসা পর্যন্ত পৌঁছবার আগ পর্যন্ত তোদের আমি ডিউটি দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সোবান আল্লাহ নাস্তে কই আমি এইটা যদি শেখ হাসিনা কাউরে দিত যে যমুনা সুতে পার পারে আর বাইতু সুজুদ মসজিদের সভাপতির বাড়ি বন্ধ এই এক জাকাত পেয়ারা উড়া দিবি এটা তো ডিউটি আর মিরু যদি দিত এ কইলা মাঝে মাঝে ত্রিশমা দুইটা খাইতে হয় এ কথা কর না ঠিক हटात कारण दामादामी तरबुजर रेजे कमारे 
আমার আল্লাহ বলেন বান্দারে করা পাহারা দিয়ে তোর বুঝতে খেতের থেকে নিয়া সেই নাটোর রাস্তায় সেই সাতক্ষীরা থেকে বান্দা আমি তোর বাড়ি বন্ধু পৌঁছে দিল এরপরে বলে বান্দা কেমনে তুই আমার রোজাটা না রাইকে পালি कैम बंधुत्व कर খালি দিনের বেলায় তুই তোর মুসটা খাবি না দিনের বেলায় তুই আনারসটা খাবি না নতুন বিবি ঘরে আছে মনের মধ্যে শয়তান কত ধোকা দিচ্ছে বিবির কাছেও তুই গেলি না বিবি তোর পাশে ঘুমিয়ে আছে বিবির দিকে খারাপ নজরে তাকাইলি না ফেরেস তারা তোর পাশে দাঁড়ায় আছে আর বাট বাট টেলিফোনে বলতে মালি खराब नजरे तक तक फिर कलम दाड़ी दोकने मन रखो दोस्त गोसल खाना रहमत फेरस्ता था उलंग गोसल करा क्या खेला पानी खाई रे من كل ذنب اتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين دي هذا كل سنه প্রথম রোজ প্রথম জুমার প্রথম 21 সালের আল্লাহ রমজান মাসের প্রথম জুমা তোমার বান্দা বান্দিরা কে কোন জায়গায় বসে হাত তুলছে আমি জানি আমাকে আজকে একজন বললেন হুজুর আমার মা জুমার দিনে জানার পাশে চেয়ারটা পাইতে বসে থাকে मस्जिद 
যে আদি জাবাদের কেমনি গাঙ্গায়া গাঙ্গায়া অরুণায় বিনয় করে আল্লাহর ঘরে টাকা চা হুজুর আমার বিবি আমার বলে দরকার হয় আমার কানের দাবি দাও হুজুর যখন টাকা চাইবে তুমি পাঁচ সাত হাজার টাকা আমার মা বাবার নামে তুমি দিবা এই কথাগুলো শুনলে কত ভালো লাগে আমার মায়েরা কে কোন জায়গায় বসে হাত তুলছে জারিরা আল্লাহ অনেকে আছে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র থেকে এই মিডিয়া তার আমার অস্ত্র যখন চলিয়া যায় টিভির স্ক্রিনে বসিয়া মোবাইলের স্ক্রিনে বসে আমার মা বোনরা হাত তুলে আমার সাথে আমি নবীন ক আশি জন বিরাশি জন তিরাশি জন পঁচাশি জন মানুষ ডেলি ডেলি মারা যায় এখানে ছয় হাজার সাত হাজার মানুষ প্রতিদিন আক্রান্ত মেহরবানি করে তুমি আমার বাংলা দেশটাকে মুক্ত কইরা আল্লাহ বাংলাদেশ থেকে করোনা দূর করে দাও আল্লাহ আল্লাহ করোনা দূর করে দাও আল্লাহ পুলিশ বাইরে রাস্তার মরে মরে দাঁড়ায় আছে জনগণকে সচেতন করার জন্য রাস্তার মরে মরে দাঁড়ায় আছে তাদের ডিউটি পালন করার জন্য তারাও তো আক্রান্ত হতে পারে আল্লাহ আল্লাহ যারাই যে ডিউটি রত আছে আল্লাহ তাদের সবাইকে হেফাজত করিয়ে আল্লাহ তাদের সবাইকে হেফাজত করিয়ে পুলিশ সদস্য যারা আল্লাহ আক্রান্ত হয়েছে করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করেন অতি তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন আল্লাহ আর্মি বাই গত রাত্রে দোয়া চাইছে সে করোনা রোগে আক্রান্ত আর্মি সদস্য পুলিশ সদস্য ব্যাটালিয়ান সদস্য আল্লাহ যত নৌবাহিনী সদস্য সবাইকে আপনার সুস্থ করে দেন আল্লাহ লন্ডন কানাডা আল্লাহ ইতালি যে সমস্ত ভক্ত বৃন্দ আমার কাছে দোয়া চাইছে অনেকে অসুস্থ মেহরবানি করে সুস্থ করে দেন আল্লাহ সৌদি আরব থেকে আল্লাহ মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর থেকে অনেক ভক্ত বৃন্দ দোয়া চাইছে আল্লাহ অসুস্থ মেহরবানি করে সুস্থ করে দেন আল্লাহ তোমার বান্দারা যারা আল্লাহর ঘরে দান করেছে আল্লাহ তাদের দানগুলো কবুল করেন আল্লাহ মসজিদ কান আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ আল্লাহ আমার মসজিদ কান কবুল করে নেন আল্লাহ আল্লাহ শুকর রমজানের প্রথম তারাবি আমার মসজিদ আরম্ভ করেছি এত দ্রুত আল্লাহ আমার মসজিদে তারাবি করতে পারবো কল্পনাও করি নাই আল্লাহ প্রতিদিন আমার বাইরে আমার মসজিদে টাকা দেয় অনেকে মোসাবা করে টাকা দেয় আল্লাহ যেই যা দান করে দিছে আল্লাহ যেই যা দান করছে এই মসজিদে আমার মসজিদে প্রত্যেকের দানগুলো কবুল করে নেয় না আমার ভাইদেরকে সহি সালামত রোজা রাখার তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ গরিবের পাশে আমাদের দাঁড়াইবার তৌফিক দিয়ে দেন গরিবের পাশে দাঁড়াইবার তৌফিক দিয়ে দেন এতিম মিসকিনের হক আদায় করার তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ মাদ্রাসার কত ছেলেরা এতিম মিসকিন খাবার নাই ইফতারি করার মতো কিচ্ছু নাই আল্লাহ